esta noche otra vez hemos vuelto a salir a la calle eh, en reclamo de la devolución de nuestra identidad y nuestro territorio pedagógico arrebatado por el gobierno de la provincia y por esta gestión ministerial. El, el reclamo concreto es de que nos sentemos a construir un proyecto que mejore las condiciones de las modalidades educativas. Estamos apostados en este momento acá frente a la legislatura para que los señores legisladores de la Cámara de Diputados, así como se asumieron su compromiso semanas atrás, puedan resolver este tema conciliando las partes. Hasta el momento salió eh, algún legislador a recibirlos. No, no hemos recibido ninguno. Este silencio estamos interpretando como que es una bajada de bandera, ¿no es cierto? Y, y esto yo creo que está demostrando de que efectivamente educación no les interesa a muchos. ¿sí? Yo creo que hay otros que efectivamente están muy preocupados y nos están acompañando. Y, y queremos decir esto de una buena vez ¿sí? queremos definir a través del trabajo a través de un proyecto que vayamos construyendo entre todos los sectores no solamente del ámbito educativo sino que de los sectores de las fuerzas, de las fuerzas vivas de la sociedad ¿Hasta dónde va a llegar la lucha en defensa de la educación para nosotros? En el transcurso de esta semana las comunidades educativas se van a manifestar por un intervalo de unos minutos en la calle eh, luego veremos la modalidad seguir en asamblea y estableceremos, bueno, fijaremos para la semana que viene cómo, cómo vamos a, a retomar la lucha. Han denunciado amenazas anónimas telefónicas, sí, ¿esto sí. ha seguido? Es cierto, eh, denunciamos la semana pasada, tuvimos que suspender la marcha de la semana pasada y en el transcurso de esta semana no, pero también advertimos de que es responsabilidad del Estado provincial y de, y de los gobernantes de que cualquier desmán, cualquier atropello, producto de la infiltración de gente no deseada es responsabilidad de ellos, porque además es responsabilidad del gobierno de proteger este derecho a la protesta, este derecho al reclamo en el marco del respeto. Eso es lo que pasa que nosotros nos dijeron que ya cerraron regímenes especiales y pasamos a la dirección de secundaria. Supuestamente hay un proyecto para mejorarlo, pero nunca se nos dio a conocer cuál es. Entonces eso es lo que nosotros queremos saber, cuál es el proyecto que tienen para nosotros. Porque hay rumores de que nos van a alargar el horario, que se van a aumentar años y un montón de cosas más que o sea, para, para nosotros se nos hace más difícil seguir estudiando. ¿Vos sos mamá? Sí, yo tengo una nena y o sea, si a mí me llegaron a cambiar el horario, yo ya prácticamente tendría que, que dejar el colegio y no es algo que yo quiero. O sea, yo quiero recibirme y para tener un futuro mejor para ella más que nada. Entonces eso es lo que nosotros estamos